投降吧，我可以不杀你。今天我就替我大哥杀了你，<笑>就凭你。你们把那个女的抓来。是。跟我玩命，我成全你受伤太重，先把他送回去。走，来女孩受伤了，不会走太远，咱们继续搜索，注意搜索药铺。是，走。走。嘿、呃呃呃。说。突击队的人跑哪儿了？说，就算是死，我也不会说的。你真不知道，小日本鬼子，王八蛋！呸！哈哈师傅，师傅，这不是那个叛徒尤美子吗？只抓到一个，其他三个都跑了。我现在去追。哎，只要这个女人在我们手上，不怕他们不出现。嗯，对。阿布回来没有？师傅，弟子无能，没抓到他们俩。不过弟子已经安排两个人继续搜索。相信不久就会有他们的下落。撤，是。走，走。谢虎，你干嘛呢？干嘛又不说话了？
，做好战斗准备啊！你刚才不是说是圈套吗？明知是圈套，你还要去？你傻呀！正因为是圈套，我们才要去。不过这次去，不是救童姑娘，而是救苏姑娘和林兄弟。谢队长，好像没有动静啊。是啊，谢虎，是不是你想多了？就那么几个小鬼子，我们杀进去，保证救出童姑娘。这医院的周围，肯定埋伏了很多小鬼子。妖，好久不见了。我们恭候多时了。
赶快离开，快！是。接应咱们的鬼子在这里重兵埋伏，咱们还是先跟他会合，再商量怎么救童姑娘。不行，既然我们来了，那就必须带着童姑娘一起走。
。为什么要用钢丸？如果不能毒死女妖，至少让他们觉得童鹤贤已经死了。这么说你是故意的？是的，师傅。臣子认为，目前童鹤贤对帝国的军队来说，要比消灭八路军更为重要。制造童鹤贤已死的假象，就是为了消灭八路军营救他的念头。这样，我们就可以保证童鹤贤的安全。在医院养病的那段日子，春子想了很多。从圣战到现在，已经五个年头，整个帝国都陷在这个泥潭之中，无法自拔。师傅，你是否想过，我们为什么屡屡败给长福峰？为什么帝国拥有最强大的军队、最先进的武器，可还是打不垮那些只有小米加步枪的八路军？嗯嗯你想说什么，沈墨纯子？你从什么时候开始对现在的战事这么悲观了？对不起，师傅，春子已经看不到希望。大侄子，起了没有啊？大侄子，院门可没关呢，还睡着呢。都快中午了，该起了。啊！杀人了！快来人！杀人了！快来人啊！杀人了！这是谁这么心狠手辣的？把他们全家老小都给杀了，可怜我那侄媳妇儿还怀着五个多月的身孕呢，太残忍了！肯定是昨天那几个日本人干的。啊，我看不下，日本人要杀个人，还用得着偷偷摸摸的吗？别忘了，他们手里可有枪啊！这些杀人的畜生，我的老天！好了好了，别伤心了啊，别哭了啊，这可真是够惨。大哥，大哥，大哥呀，我来晚了，是谁下这么狠的手？你们看，这就是杀我大哥全家的凶器呀、啊！这是什么呀？绣花针，谁会用这东西杀人呢？对，我知道了。前几天我进城，看到通缉令上说，有个女妖素如胶，她使的就是这种暗器啊。女妖，就是昨天日本人要来抓的那两个人。对，就是他们。可怜呐，当初为了保护他们两个，差点丢了性命。他们为了杀人灭口，竟然下如此毒手。刚子护着他们，你怎么知道的？我当然知道，刚子跟我说了。他说：“他送两个抗日英雄到山顶上那个草房里去了。”这两个畜生，咱们不能放过他们呀！乡亲们，是，走走走，不能走，找他们去，找他们去，走，快点，快点。
。太君，板垣太君，那帮穷鬼上当了，正带着家伙上山找那两个人呢。师傅，你可真是料事如神呐、啊！他们自己去抓人了。<笑>前面，走，走。好好说，是不是发生什么事情了？你们也太狠毒了！刘刚一家是你们两个的救命恩人，哎，你们去恩将仇报，你们还杀了刘刚一家人，现在证据确凿，乡亲们，打他！打他！打他！打他！打他！乡亲们，等等，等等，乡亲们，你们听我说，你们是不是有什么误会啊？我和这位姑娘从昨天晚上一直到现在就没有下过山啊，还在装蒜，还在装蒜，杀人偿命！你看看，啊！我大哥就是被这绣花针刺死的，就是他。太君，就在那儿。秋云，走。一定是日本人的圈套，我们暴露了。说，这是为什么？谁指使你这么做的？说。哎，英雄，英雄。是别人指使我这么做的，英雄。你们指使我，这个人是他呀！这个人。进来，进来，乡亲们，你们都听见他说的话了。现在小日本随时随地都可能过来，撤吧，快撤！乡亲们，快走啊！走，小江湖，怎么样？啊，我没事儿，但是小鬼子就快追上来了。这里太危险了，日本人在搜山的。小赵，就到这里吧。谢谢你和大台县的同志们，都是自己同志。那我带同志们下山，你们一路保重。好，多加小心。嗯，同志们，走走走走走。哎，百元先生，嗯，我今天给你们准备的上等的龙井好茶，你怎么不尝一下啊？<笑>龙武先生，你的戏演的比下面的戏子强多了。<笑>白云先生，你这话什么意思？何出此言呢？龙武，你也是聪明人。何必勾结八路，红军作对呢？你们这群土匪强盗，夺我佛门圣木，不杀你们，难解我心头之恨。哦
，不行，我不能丢下你啊！别挨、哎，快走啊你！长风峰，你可差远了。不行，外面打起来了，我们杀出去吧。好，走。不行，咱们出去帮不上忙，只会拖他们后腿。影响他们撤退。刚才谢虎说了，让我们先离开，在龙武寺寨汇合。我们马上离开这。可是，没什么可是，只是命令。今天的好运不在你们那边。来，呀，嘿，哈，呀，呀，呀。
带着少爷走。什么事了？林无剑被那个泄火劫走了。这些八路，真是神出鬼没，防不胜防。就算如此，可他们的手里还有受伤的林无剑，必定会出城。我们就在城里等他们。安本少佐，请部队加强戒备，特别是城里的药店，一定要严密监视。请圣莫小姐放心。把棺材打开。圣母小姐，兄弟们都知道，师傅生前有得罪的地方，但是一码归一码。我师傅现在尸骨未寒，还请皇军高抬贵手，让我师傅入土为安。哼，少废话，今天必须开棺。人死大过天，你们不要欺人太甚。嗯嗯嗯还敢和皇军作对？长青帮是我师父一手建立的，事到如今，如果我们连师父都葬不了的话，兄弟们在江湖上没法交代。仰仗师父薄面，潍坊的乡亲父老都来了。如果你们觉得可以杀得干净的话，就开枪吧。嗯、准备射击。嗯把枪放下，圣母小姐。
，激怒了长青帮，整个潍坊城就将永无宁日。放他们出城！出兵！站住！出城以后，要是再敢回来，格杀勿论。你们来了，是谢虎叫我来接应你们。好，跟我来吧。嗯，走。这边，快打开。来，帮个忙。想得太重，恐怕要休息一段时间。谢大哥他们呢？陆兄弟和穆姑娘，我已派人送出城了。我们刚才在城门这一闹，我想谢虎英雄也已经混出城了。这次真的谢谢你们了。哎，我们长青帮和八路军一样，最恨的就是鬼子。这次帮你们点小忙，师傅在天之灵也有些安慰了。你们以后有什么打算吗？潍坊城，我们长青帮是待不下去了。等我们给师傅做完头七，再做打算吧。好，童姑娘不多说了。黑子，你跟童姑娘一起送林兄弟走。那我们先走了，保重。嗯，好兄弟，谢谢。办事不力，请求处置。现在当务之急是舍利子。三井大佐是。船什么时候到？是明晚八点，接到舍利子就马上开船。嗯，事关重大，要确保万无一失。车轮陷入泥坑里面了，下去看看。好。怎么样？全体下车，一定戒备，二列催车。是。一二推，一二推，一二推，一二推。这可怎么办？不能按时到达火车站，可就麻烦了。这离车站还有多远？大概还有七十里的路程，现在就算我们回总部去调车，也来不及了。
，用马车，你带一队人过去，把马车征过来。马车？还有更好的办法吗？只有这样了。你们几个，跟我走。是。是站住！站住！黄军现在要征用你的马车。太君，这可是我家的命根子啊，你不能征用啊！少废话，跟我们走。太君，你看我家长院里棒子都晒了好几天了，我这急着回去把他拉回来呢。嗯，我去还不行吗？我去，走。啊啊啊！说太君，您这是要拉什么货呀？怎么用起这马这么多废话？快走！马车能拉多少东西啊？呃，快点！啊，就是随便问问。哎，好嘞，好嘞，都跟上。跟着。驾！快驾！呃开始装车吧。嗯，装车。准备一下，这次我一定要好好解解气，杀他个屁滚尿流！对，让他尝尝我们的厉害！驾，快，快！哎，他们过来了，准备战斗，记住，一定要等马车通过包围圈之后再开枪。是，嗯。慢慢，慢一点，让马车慢一点。这，慢慢。
把东西交出来。啥啥啥啥玩意儿？你装什么装？你们这他妈是要黑黑吃黑呀、啊！敬酒不吃吃罚酒。告诉我，舍利子在什么地方？是啥玩意儿？没听清楚。我们把你从日本人手里救出来。你怎么就不知好歹呢？别狗狗狗拿耗子多管闲事了。倒要我功夫这么好，用你们帮忙吗？哎，哎呀，我，哎，你们四四三个打一个，是算什么英雄啊？兄弟，我没时间陪你玩。快把东西交出来！别跟他废话，搜他！嘿，你们觉得赛赛时谦会把东西藏藏在身上吗？我们与你无冤无仇，我不想为难你。快告诉我，舍利子藏哪儿去了？呸！我凭凭什么告告诉你们呀？他这个样子，子弹如果再不取出来，这条胳膊就废了。带走。师傅、嗯，今晚您终于可以睡个好觉了。你也是，春子，这一段时间辛苦你了。你追黑衣人是，给我追！你们俩去接舍利子，嗯，我去蓝白渊。好想不到你们这帮小鬼子还,还挺快，哎，把你刀友我给拦在这儿了啊！少废话，交出舍利子，不然我就杀了你！哎，是是是，太太君，是这这个吧？啊，哎，嘿嘿嘿嘿哎，哎。<笑>有有本事你自自自己来拿呀！刀爷，我最恨的就是你你们这帮小小小鬼子！呀呀呀！哎呀呀呀！哎呀！这小鬼子刀还挺挺挺挺快，可惜还是碰碰不到你刀呀！好会有气！哎呀
交出舍利子，我我我交，我交交交交个屁！不交出舍利子，你就死定了！要杀就杀，别别他妈废废废话！好，那我就成全你。不追了，来不及了，先回去吧。来，把圣墨抬回去。是。这。快，快！哎，他们过来了，准备战斗。记住，一定要等马车通过包围圈之后再开枪。是。嗯。慢慢，慢一点，让马车慢一点。这，慢慢。
风，轻功你可练成。回师傅，已经练成。一路跟着师傅，不许落下，你可做得到。回师傅，您放心，进空的轻功，他们追不上。随我来。是。想到那两个和尚轻功如此之好，想必武功也十分了得。我要亲自会会他。师傅，那我们下一步该怎么办？立即召集所有武士，马上出动，一定要抓住这两个和尚。师傅，抓两个和尚用得着那么多人吗？我一个人就可以。哎，你不是他的对手，马上去安排吧。是，川子，谈谈你的想法。师傅，大致方丈一定是跟突击队会合，共产党有规矩，不准信任何宗教，所以他们必然会把舍利子交到大致方丈手上。我们只需要等，等大致方丈取回了舍利子。守株待兔即可。好。师傅，这几天日本人派了几批人跟着我们，太猖狂了。是啊，已经到了八路军的营辖地，但是不能让他们知道司令部的位置。嗯。出来吧，景空，随时再教你两招带到根据地去。是小刀跟你说什么了？什么也没说，是我们多虑了。你偷换了舍利子？板垣镇雄，好久没见了，老和尚。你既然赶来中国。还记得你欠下的血债吗？三十年前我杀了很多人，三十年后我杀的人更多。哼，怎么样？果然丧心病狂。今天，老衲就送你下地狱。下地狱？你也得有这个本事。哼，先让我的徒儿好好会会你。上。
傅，师傅，师傅，你醒醒啊，师傅，师傅。啊啊下士。早早点说出来的话，大致方丈也不会遭人毒手。兄弟，到底怎么回事？慢慢说。那天晚上，梁好汉，老衲想请你帮个忙。有什么吩咐，方丈尽管直直说。帮我保管佛祖舍利子。是是是是是什么？你没有听错，老衲想拜托你帮我保管佛祖舍利子。日本人不会放弃舍利子，明天在路上一定会埋伏重兵，守株待兔，等我入瓮。不是，那那您可千万不能去呀、啊！他们一日找不到我，就一日不会放松。如果让他们真的摸到了根据地，那将是一场灾难。只有让日本人拿到了舍利子，他们才会罢休。在舍利子平安之后，我找人做了一个可以以假乱真的舍利子，明天送给他们也无妨啊。不行，方丈，这样太危险了，我不同意，您千万不能去啊。我四万万中国人，谁能没有危险？我不下地狱。谁下地狱？大智方丈是为我们而死的。是啊，大智方丈是以牺牲自己的方式来解决这件事情。他不想让日本人破坏我们的根据地。他才是真正的佛，真正的英雄。